অরুণবাবু আমার কাছে এসেছিলেন দীর্ঘ দু মাস ধরে খেতে না পারার সমস্যা নিয়ে কিছু খাবার খেতে গেলেই ওনার গলায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল এবং খাবার গিলতে পারছিলেন না ওনার ওজন কমে গেছিল ষাট কেজি থেকে শুরু করে মাত্র পঁয়তাল্লিশ কেজিতে এক মাসের মধ্যে আমরা যখন সমস্ত ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট করলাম তখন ধরা পড়ল উনি খাদ্যনালী বা ইসোফেগাসের ক্যান্সারে আক্রান্ত ইসোফেগাসের ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেটি গত দশ বছরের মধ্যে প্রায় থ্রি হান্ড্রেড রেটে বেড়েছে শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতেই এবং এখন যতগুলি জিআই ম্যালিগনেন্সি বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ম্যালিগনেন্সির রোগের আমরা চিকিৎসা করে থাকি তার মধ্যে একটি প্রধান অংশ খাদ্যনালী বা ইসোফেগাসের ক্যান্সার যে রোগে সঠিকভাবে চিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু হয় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে সেই জন্য এই রোগ হলে দ্রুত চিকিৎসা দ্রুত একজন সঠিক ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসা করাটাই বাঞ্ছনীয় খাদ্যনালী বা ইসোফেগাসের ক্যান্সার সাধারণভাবে দেখা যায় সিগারেট অ্যালকোহল বা অন্যান্য নেশাজনিত কারণের জন্য হয়ে থাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে পয়জনাস রাবার ইন্ডাস্ট্রি বা অ্যানিলিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রেও এই রোগ দেখা যায় আবার এই রোগ জেনেটিকও হয়ে থাকে খাদ্যনালী এমন একটি জিনিস যেটি মুখ থেকে শুরু করে পাকস্থলী পর্যন্ত লম্বা এর বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার হতে পারে এবং এই ক্যান্সারের প্রকৃতিও আলাদা খাদ্যনালীর উপরের অংশে দেখা যায় স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা বেশি কমন নিচের অংশে দেখা যায় অ্যাডেনো কার্সিনোমা বেশি কমন এবং যাদের দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসিডিটি বা স্টমাকে অ্যাসিড উৎপাদনের পরিমাণ বেশি বা ব্যারেটস ইসোফেগাস নামে একটি কন্ডিশান রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে খাদ্যনালী জি জাংশান বা গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশানে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় সেই জন্য দ্রুত অ্যাসিডিটির সিমটম হওয়া এবং ডিসফেজিয়া বা খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়ার সিমটম হওয়ার মাত্রই একজন ক্যান্সার সার্জেন বা অঙ্কোলজিস্ট ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়াটা খুব প্রয়োজন খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টও বিভিন্ন এরকম নয় যে একই খাদ্যনালীর ক্যান্সারের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যনালীর ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট সেম হবে কোন জায়গার ক্যান্সারে কি ট্রিটমেন্ট হবে সেটার ডিসিশান নেবেন সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু যিনি খাদ্যনালীর ক্যান্সারের বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন খাদ্যনালীর ক্যান্সার ধরা পড়ার জন্য আমাদের হাতে রয়েছে বিভিন্ন অত্যাধুনিক ইনভেস্টিগেশন যেমন বেরিয়াম মিল যেমন কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান বুকের এবং পেটের আপার জিআই এন্ডোস্কোপি এবং বায়োপসি এমআরআই প্রভৃতি ক্যান্সারটির চিকিৎসা শুরু করার আগে সেটি খাদ্যনালীর কোন অংশে এবং কোন ধরনের ক্যান্সার সেটির ডায়াগনোসিস আগে করে নেওয়াটা জরুরি এর জন্য অপরিহার্য আপার জিআই এন্ডোস্কোপি এবং বায়োপসি এর সাথেই প্রয়োজন ক্যান্সারটি চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগে সেটি কোন স্টেজে রয়েছে সেটি ডিফাইন করা অর্থাৎ খাদ্যনালী থেকে ক্যান্সারটি অন্য কোনো অঙ্গে যেমন ফুসফুসে বা লিভারে বা শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে কিনা কারণ স্টেজ অনুযায়ী আপনারা সবাই জানেন ক্যান্সারের চিকিৎসা পরিবর্তিত হয়ে যায় খাদ্যনালীর ক্যান্সারকে সম্পূর্ণরূপে কিওর করতে গেলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে অস্ত্রটি আমাদের হাতে রয়েছে সেটি হলো সার্জারি র্যাডিক্যাল ইসোফ্যাগেক্টমি বিভিন্ন রকমের পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে পেশেন্টের বুক বা মিডিয়াস্টিনাম খুলে এই অপারেশান করা সম্ভব পেট বা ইন্ট্রা অ্যাবডমিনাল রুটেও এই অপারেশান করা সম্ভব অপারেশানটি করবার পরে স্টমাক কন্ডুইট বা কোলন কন্ডুইট অর্থাৎ খাদ্যনালীকে স্টমাক বা পাকস্থলীর অংশ বা কোলনের অংশ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে দেওয়া সম্ভব এবং অনেক সময় এই অ্যানাস্টোমোসিস বা জোড়াগুলি আমরা পেশেন্টের গলায় রাখি সার্ভাইকাল অ্যানাস্টোমোসিস বলা হয় এই অপারেশানটি তখনই করা সম্ভব যখন এই ক্যান্সারটি খাদ্যনালীর মধ্যেই সীমিত অর্থাৎ খাদ্যনালী থেকে ফুসফুস বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কোনো অঙ্গকে ধরে ফেলেনি যদি ধরে ফেলে থাকে সেক্ষেত্রে আর সার্জারি করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করি কেমোথেরাপি বা কেমো রেডিয়েশানের মাধ্যমে কিন্তু পেশেন্ট যদি প্রথমে খেতে না পারে অর্থাৎ তার খাদ্যনালী পুরোপুরিভাবে আটকে যায় তাহলে প্রথমেই আমাদের যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে পেশেন্টের খাওয়ার ব্যবস্থা করা কারণ খেতে না পারলে পেশেন্ট তো কোনো রকম ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট নিতেই পারবে না সেই জন্য প্রথমে আমরা পেশেন্টকে ফিডিং জেজোনোস্টমি বা ফিডিং গ্যাস্ট্রোস্টমি করে দিয়ে পেশেন্টের খাওয়ার ব্যবস্থা করি তারপরে পেশেন্ট খাওয়া দাওয়া করে একটু সুস্থ হতে পারলে তখন আমরা পেশেন্টদের জীবনদায়ী কেমো রেডিয়েশান বা রেডিয়েশান দেওয়া স্টার্ট করি আমাদের হাতে এসে গেছে অত্যাধুনিক কেমোথেরাপি অত্যাধুনিক ইমিউনোথেরাপি এবং অত্যাধুনিক হরমোন থেরাপিও যেগুলো আমরা হার্ড টু পজিটিভ ইসোফেগাস ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এই অত্যাধুনিক কেমোথেরাপি বা ইমিউনোথেরাপি যদি আমরা রেডিয়েশানের সঙ্গে ব্যবহার করি 
তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই পেশেন্টের কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স বা কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স দেখা যায় যেখানে ক্যান্সারটি সম্পূর্ণ রূপে মিলিয়ে গিয়েছে বলে পরবর্তী সিটি স্ক্যান বা এমআরআইতে দেখা যায় এবং তারপরে পেশেন্টকে দীর্ঘদিন ধরে সার্ভেলেন্সে থাকতে হয় অর্থাৎ যে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু আছেন তার কাছে রেগুলার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা সিটি স্ক্যান করে রেগুলার একটা ফলো আপে থাকতে হয় যাতে ভবিষ্যতে রোগটি ফিরে না আসে বা ফিরে এলেও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব ইসোফেগাসের ক্যান্সার যদি উপরের অংশে হয় অর্থাৎ আপার থার্ডে সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে রেডিয়েশান বা কেমো রেডিয়েশানের মাধ্যমেই পেশেন্টের চিকিৎসা করে থাকি যদি মধ্যে অংশে বা নিচের অংশে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেই সার্জারির রোল অপরিহার্য যেটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে জীবনদায়ী হতে পারে যেটাই হোক না কেন এই রোগটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যে আমরা পেশেন্টকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে ফেলতে পারি কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সিমটম শুরু হওয়ার মাত্রই অর্থাৎ খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়ার উপসর্গটি দেখা দেওয়ার মাত্রই একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অঙ্কোলজিস্ট বা ক্যান্সার সার্জেনের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করা এবং দ্রুত ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসা স্টার্ট করা এবং সমস্ত রকম নেশাকে পরিহার করা এই জিনিসগুলি যদি আমরা আমাদের যুবক প্রজন্ম বা ইয়ং জেনারেশানকে শেখাতে পারি তাহলে হয়তো ভবিষ্যতের পৃথিবীতে আমরা ইসোফেগাস ক্যান্সার বা খাদ্যনালীর ক্যান্সারকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারি ধন্যবাদ